Assalamualaikum. This is Talat Khan. I hope you are doing absolutely amazing today. आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं why eating less never works. जब आप वेट लॉस करना चाह रहे हो, कहानी कुछ यूँ है कि एक दिन आपकी मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, आपने एक रेगुलर्स एक्सरसाइज शुरू कर दी, प्लस आपने डायरेक्ट बर्गर और शोवारमो से सीधे आप सैलड पे आ गए। तो देखते ही देखते कुछ ही दिनों में आपका वेट ड्रेस्टिकली नीचे गया और लोग अब आपके वेट लॉस की लोगों को मसाले दे रहे हैं फिर कुछ ही दिन गुजरते हैं लाइफ हैपन्स और आप थोड़ी सी एक्सरसाइज के अंदर डंडी लग गई थोड़ा सा आगे पीछे हुए किसी शादी में गए थोड़ा सा चीट मील लग गया और करते ही करते सरप्राइज सरप्राइज आपने जो वेट लूज किया था इतनी मेहनत से वो वापस आ गया और इस टाइम आप खड़े हैं और सोच रहे हैं और अपने आप को कोस रहे हैं क्यों खाई वो ब्राउनी वो क्यों खाई वो हलवा पूड़ी क्यों चीट किया वो क्यों खाया चीज वाला शवरमा और स्ट्रेस इज गोइंग थ्रू द रूफ और आप परेशान हैं कि इतनी मेहनत के बाद मैं उसी पॉइंट पे आके दोबारा क्यों खड़ा हो गया तो मैं आपको बता जब वेट लॉस की बात करें तो कैलरी काउंटिंग इज नॉट द अल्टीमेट फार्मूला इसकी मिसाल इस तरह है कि एक सौ के का बंदा है उसने काफ़ी मेहनत करके अपना वेट 70 के पे ले आया और दूसरी तरफ एक बंदा है जो 70 किलो का है जो हमेशा से मेरी तरह फिट है अब वो जो पर्सन वन है जिसने वेट लूज किया है वो तकरीबन खाता है उस वेट को मेंटेन करने के लिए 1400 से 1500 कैलोरी और ठीक ठाक एक्सरसाइज करता है और मेरे जैसा बंदा हर चीज़ खाता है और खाता भी तीन हज़ार शायद उससे भी ज़्यादा लेकिन लेस देन 12 परसेंट बॉडी फैट पर आता है तो ये क्या सीन है जो ऊपर वाली अब दो कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं पर्सन वन और पर्सन टू की वो एक्सप्लेन नहीं करता बाय सिंपल कैलरी काउंटिंग मेथड अब मैं आपको बताता हूं कि वजह क्या है वजह है गेम है सारी हॉर्मोन्स की हॉर्मोन्स हॉर्मोन्स की मुश्किल केमिस्ट्री मैं कोशिश करूंगा सिंपल करके आपको कहानी में समझाने की जब आप एक्सरसाइज करते हैं रेगरस और सडन ड्रास्टिक रिडक्शन इन कैलोरीज लेके आते हैं तो शुरू शुरू में तो आपका बहुत ज़्यादा वेट गिरता है लेकिन फिर आफ्टर सम टाइम्स आपका दिमाग ये फील करता है कि भाई असल में कहत आ गया शायद खाने की खुराक की कमी हो गई है तो अब हमें कुछ करना चाहिए तो इस कंडीशन के रिजल्ट के अंदर वो आपका ओवरऑल फैट स्टोर करना शुरू कर देता है क्योंकि फैट उसके लिए एक बुरे वक्त के लिए रिसोर्स है एनर्जी रिसोर्स है ताकि वो उसको यूज़ कर सके जब आप इतनी कम कैलरीज पे होते हैं तो फैट उसने एज अपने बुरे वक्त के लिए रखा हुआ तो वो यूज़ करना शुरू कर देता है आपका मसल एज एनर्जी इसीलिए जब लोग वेट लॉस करते हैं तो वो ऐसे लगते हैं कि जरा वो बीमार हो गए हैं वो अच्छे नहीं लगते हेल्दी नहीं लगते क्यों आपकी बॉडी जब एकदम शौक में जाती है फैट वहीं का वहीं होता है लेकिन वो नीचे से मसल्स को यूज़ करना शुरू कर देती है एज एनर्जी सोर्स और फिर आफ्टर सम टाइम आपका मेटाबॉलिज्म काफ़ी हद तक स्लो हो जाता है आपकी बॉडी क्योंकि अब शौक में जा चुकी है कि हमें एनर्जी शायद दोबारा मिले ना मिले तो वो अपने जितने भी उसके पास रिसोर्स हैं उसको बहुत ज़्यादा एफिशेंट कर देती है मोटरसाइकिल सी डी की तरह तो इसी वजह से आप हर टाइम लथार्जिक और थके थके रहते हैं और आपका एक्सरसाइज करने को भी दिल नहीं करता सेकंड नंबर पे क्या होता है एक हार्मोन है उसका नाम है लेप्टन आसान अल्फाज में इसको मैं कहूँगा कि हमारे वो बॉडी का स्टोर मैनेजर है इसका काम ये है कि दिमाग को सिग्नल देना कि अगर बुरे वक्त में एमरजेंसी के अंदर हमारे पास जो फैट स्टोरेज है वो काफ़ी है या नहीं है जो लोग मोरबिडली ओबीस या जिनका ओवरवेट का जो थोड़ा सा इशू आता है उनका ये वाला जो हार्मोन्स है ना लेप्टन रेजिस्टेंस आ जाती है उसकी क्या वजह आता है मैं आगे आपको बताता हूँ अब तीसरा हार्मोन है उसका नाम है ग्रेलिन बेसिकली ग्रेलिन का काम है कि वो हमारे पेट्रोल के मीटर की तरह वो इंडिकेटर है जब हमारा पेट खाली होता है तो वो बताता है कि भाई इट्स टाइम टू ईट इसमें कुछ डालो और जब वो फुल हो जाता है तो वो कहता है कि भाई अब ख़त्म और नहीं खाना बेसिकली वो आपको बताता है कि आप अब फुल हो चुके हैं जब आप लो कैलोरिक डेफिसिट में जाते हैं तो हर टाइम आपको यही फीलिंग रहती है कि आप भूखे हैं आपको भूख लगी रहती है बिकॉज यू नेवर फील फुल इस वजह से ज़्यादातर लोग जब कैलोरिक डेफिसिट में जाते हैं तो वो उनके दिमाग में और कोई आ ही नहीं रहा खाने के अलावा तो 
इसीलिए तीन चार पाँच छः दिन बाद वो कुछ ना कुछ जंक खा बैठते हैं क्योंकि उनको कभी फुल वाली फीलिंग आती ही नहीं है तो ऑन अ डाइट बेसिकली आपका मेटाबॉलिज्म हो जाता है स्लो विच मेक्स यू मोर हंगरियर ही वॉन्ट्स मोर एनर्जी आपका लेप्टन रेजिस्टेंस आ गई वो आ, नीचे चला गया वो और ज़्यादा स्टोर कर रहा है फैट क्योंकि उसको लग रहा है कि आगे हमें नहीं मिलना तो इट ऑल्सो मेक्स यू हंगरी है और जो आपका ग्रेलिन सिग्नल है वो हर टाइम ज़्यादा हुआ रहता है क्योंकि आप खा बहुत कम रहे हैं तो इट मेक्स यू हंगरी है तो मोर एंड लेस यू विल लूज मोटिवेशन और आप चीट करेंगे तो इसी वजह से जब भी लोग एकदम से मोटिवेशन लूज करते हैं और दोबारा चीट पर चले जाते हैं तो वो दे पुट देर वेट बैक ऑन और अब मैं डिस्कस करूंगा कि भाई करना क्या चाहिए असल में जो टोटल कैलोरीज आप खा रहे हैं ना वो मैटर नहीं करती मैटर करती हैं कि वो खा किस किन रिसोर्स से रहे हैं अगर आप 1600 सौ कैलरीज में से 60 टू 70 परसेंट कैलरीज आप ले रहे हैं रिफाइंड शुगर या प्रोसेस्ड काब से रिफाइंड काब से तो मसला होगा ज़्यादातर जितने भी हारमोनल इम्बेलेंस होते हैं वो होते हैं ज़्यादा इंसुलिन बॉडी के अंदर होने से जितने ज़्यादा इंसुलिन होगी वो आपकी बॉडी के अंदर लेप्टन रेजिस्टेंस लेके आएगी आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देगी आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कर देगी और आपका जो ग्रेलन सिग्नल है जो आपको बताता है कि वो फुल है या नहीं है उसको एक किस्म का डिस्काइज कर देगी मतलब मेल फंक्शन हो जाएगी पूरी बॉडी शॉर्ट सर्कट हो जाएगी अगर आपकी बॉडी में हर टाइम इंसुलिन ज़्यादा है तो इसी वजह से जो बेस्ट मेथड हैं इन हार्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए वो है इंटरमीडियंट फास्टिंग कीटोजेनिक डाइट ये दोनों इकट्ठी हो सकती हैं और कार्ब साइकिल आपकी बॉडी में जितने कार्बोहाइड्रेट कम होंगे आपकी बॉडी उतनी कम इंसुलिन प्रोड्यूस करेगी इसीलिए 16 घंटे जो इंटरमीडियंट फास्टिंग है उसके अंदर आपकी बॉडी इंसुलिन काफ़ी कम यूज़ करती है आपके हारमोन्स दोबारा रेगुलेट होना शुरू हो जाते हैं और दूसरा वो फैट को एज ए फ्यूल यूज़ करना शुरू कर देता है और रिसर्च बताती है फैस्टिंग स्टेट के अंदर मेटाबॉलिज्म कम होने की बजाय बूस्टअप होता है तो मेटाबॉलिज्म भी ठीक हो गया आपके हार्मोन्स भी रेगुलेट हो गए तो इंटरमीडियंट फैस्टिंग कीटो डाइट और कार्ब साइकिलिंग तो सबसे बड़ी चीज़ आपने क्या करनी है अपनी डाइट में से कम से कम कार्बोहाइड्रेट करने की कोशिश करनी है तो जितने आपकी बॉडी में से कम से कम कार्बोहाइड्रेट होंगे और अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं और मैं आपको रिकमेंड करूँगा फास्टिंग तो आपकी बॉडी की जो टोटल इंसुलिन लेवल है वो कम से कम होगा और फिर आपके हार्मोन्स रेगुलेट हो जाएंगे अगर आप चीट कर भी लेंगे तो बॉडी वो उसको थोड़ा सा आपका कोर टेम्परेचर बढ़ा देगी और वो बर्न आउट दूसरी चीज़ अगर आपने इन हार्मोन्स को रेगुलेट करना है आपको अपना मसल मैस गेन करना पड़ेगा जितना ज़्यादा आपका मसल मैस होगा उतना ज़्यादा आपका मेटाबलिज़म फास्ट होगा तीसरी चीज़ आपने सोना टाइम पर जितनी अच्छी आपकी नींद होगी आपके हार्मोन्स रेगुलेट रहेंगे स्टडीज़ बताती हैं जो लोग रात की शिफ्ट में काम करते हैं उनके ज़्यादा चांसेस हैं टू बिकम ओबीस और ओवर वेट आगे आने वाली वीडियोस के अंदर मैं इंटरमीडियंट फास्टिंग के ऊपर पूरी वीडियो करूँगा और कीटोजेनिक डाइट के ऊपर पूरी वीडियो करूँगा और साथ काब साइकिलिंग ये क्या चीज़ है इनके ऊपर हम एक्सप्लेन करेंगे लेकिन अब आपको इस वीडियो के बाद ये समझ आ गई होगी कि जो कैलरी इन कैलरी आउट मेथड है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि आप किस किस्म की कैलरीज खा रहे हैं और कौन से रिसोर्स से खा रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी फिर मिलते हैं अल्लाह